Hallo ihr Lieben, euer Girl Silja und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Film Review. Heute mit Davidorf Cool Water, die Original von 1988. Die ohne Toilette Version ist heutzutage immer noch auf dem Markt und das ist natürlich nicht einfach so der Fall. Es liegt natürlich daran, dass die Duft einfach zeitlos und amazing ist. Das ist die Männervariante. Ich denke mir mal so als Frau, es gibt in der Frauenwelt keine aquatischen Düfte und warum sollen Frauen nicht aquatisch nach Urlaub riechen dürfen? Deswegen habe ich mir die auch zugelegt, trage den selbst gerne noch in Duschen oder bei heißen Sommertagen, weil das einer der besten aquatischen Düfte auf diesem Markt ist. Und es kommt noch besser. Der Waffimeur dahinter ist Pierre Boudin und der hat auch Creed. Green Irish Treat gemacht, teurer Nischenduft, den viele lieben, was so ein bisschen nach Irland, grün und frische Luft riecht. Also, Cool Water riecht wirklich fast genau wie Green Irish Treat, nur, dass der hier aquatischer ist und ein bisschen weniger grün. Der ist auch verdammt grün, aber mehr aquatisch als Green Irish Treat. Das ist halt so die unnischige Variante, ne? merkt schon, wenn man das vergleicht, dass äh, der Creed-Duft noch ein bisschen hochwertiger riecht. Aber was willst du auch erwarten? Dieses Parfüm habe ich, glaube ich, für 20 Euro oder so bekommen, wenn nicht sogar weniger. Das ist halt die geringste Größe, 75 Milliliter. Und dafür, für den Preis, ist der Duft einfach nur ein Must-Have, finde ich. Wirklich, absoluter Must-Have. Deswegen sprühe ich mir den mal auf und sage euch, wonach das riecht. Gerne müsst ihr oversprayen, bei so heißen Tagen und generell. Das ist natürlich jetzt auch nicht der allerstärkste Duft, aber er ist jetzt auch nicht schwach. Definitiv nicht. Was du hier bekommst, sind grüne Noten. Also es riecht wirklich sehr grün, aber eben halt auch aquatisch. Mehr mit grünen Noten und so einen leicht blumigen Unterton. Das ist eigentlich das Parfüm. Eine Minze kommt auch ganz groß zum Vorschein. Scheich von den grünen Noten am meisten dieses Minzige, Erfrischende. Da hat man noch Basilikum, Koriander, andere grünen Noten. Bisschen Lavende, ein bisschen Neroli. Und vor allem auch Amber und Eichenlos. Also voll grün, aber eben halt auch voll aquatisch. Das würdet ihr irgendwie beim Riff stehen. Ihr habt gebadet im Urlaub und kommt aus dem Riff raus. Steht auf diesen riffigen Felsen und fühlt euch einfach erfrischt. Und ja, cooled down. Deswegen auch cool water. Ist echt eine schöne Abkühlung, gerade bei heißen Tagen und fühlt sich wirklich erfrischt, fresh and clean. Wie aus der Dusche möchte ich jetzt nicht sagen, weil es echt eher urlaubsmäßig aus dem Wasser kommt. Also. Aber einfach nur ein schöner Duft, wirklich. Dieses Grüne mit der aquatischen Gemisch, mit diesem leichten, blumigen Unterton. Einfach nur amazing. Und Minze, erfrischt. Eben halt gerade bei heißen Tagen. So, so immer. Also, da wird auf Cool Water der absolute Klassiker. Superstar unter den aquatischen Düften. Auch für einen grünen Düfte mag oder was Sommerliches sucht. Kann ich das wirklich nur empfehlen. Super alt, aber nicht outdated. Aber, jetzt kommt das Aber. Vielleicht riechst du damit wie der Ex-Freund. Wer weiß, weil viele Männer tragen dieses Parfüm schon sehr lange auf dem Markt. Deswegen hat vielleicht dein Vater, dein Urgroßvater schon nicht so viel mal getragen. Who knows? Deswegen, vielleicht stecken da irgendwelche komische Assoziationen mit bei. Weil es so günstig ist, haben es eben halt auch viele. Als Frau sticht man damit ein bisschen anders hervor. Einfach weil es hauptsächlich nur Männer tragen. Aber wenn du es als Mann trägst, keep in mind, vielleicht riechst du wie der Vater deiner Freundin, wie der Ex-Freund deiner Freundin. Oder vielleicht wie ihr Großvater. Das ist das Problem bei diesem Parfüm, weil es eben halt so lange draußen ist. 
Ich finde, die kann man immer noch super gut tragen und ist auch überhaupt nicht outdated. Ich kann euch an der Stelle mal duften und einblenden. Ihr seht, da ist auch Tabak und so mit drin. Also wer hier Tabak raus riecht, herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Award bekommen von mir. Weil, oh, das riecht nicht nach Tabak. Grüne Noten, aquatische Noten mit einem leicht blumigen Unterton und so erfrischende Minze. Das kriegst du ja hauptsächlich mit Emma, Eichenmoos, das eben halt so ein bisschen das Meeresartige überbringt. Von daher, ja, aquatisch grüner Duft, fresh and clean und auch ein schöner Einsteigerduft. Aber ja, noch Tabak kriegt er nicht. Gut, ihr Lieben, kommen jetzt zur Einzelwertung. David auf cool Worte bekommen von mir 7 von 10 Punkten. Wer was Simples sucht, was Aquatisches sucht, kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Äh, ist jetzt nicht ein weltbewegender Duft, der mich vom Stuhl haut, aber ist echt ein schöner Duft. Deswegen gebe ich ihm 7 von 10 Punkten. Gerade wenn ich irgendwie aus der Dusche komme und mich erfrischen möchte. Und eben halt was Aquatisches suche, was in der Frauenparfümerie-Welt nicht vorhanden ist. Wir haben legit gefühlt nur einen Duft. Und zwar ist das von Giorgio Armani Aqua di Gioia. Sonst gibt es nichts minzig-grünes, aquatisches in der Frauenwelt. Und ja, deswegen greife ich ganz gerne nach. Aber es ist natürlich jetzt auch nichts weltbewegendes. Damals war es das. Heutzutage gibt es viele aquatische Düfte, aber damals hat Kia Boudin hier wirklich eine neue Art von Parfümeriekunst erfunden, falls sowas nicht auf dem Markt gab. Damals war das Game Breaking, Game Changing. Aber heutzutage, ja. Zeitloser Klassiker, aber haut einen jetzt auch nicht mehr vom Stuhl. Deswegen, 7 von 10, aquatisch, grün, minzig, frisch, einfach schön. Haltbarkeit. Elf Stunden, obwohl es nur ohne Toilette ist. Dieses Parfüm, obwohl es schon draußen, lange draußen ist, so bestimmt reformuliert wurde, es performt wie ein Biest. Wirklich. Und das für einen aquatisch frischen Duft? Amazing. 10 von 10. Elf Stunden Haltbarkeit. Damit ist wirklich nicht zu spaßen. Ist die Arsch? Ist im mittleren Bereich. 7 von 10 Punkten würde ich da geben. Wird schon wahrgenommen, aber füllt jetzt nicht der Raum. Will ein frisches Parfüm auch nicht mehr sein, nur frisch, gepflegt und sauber rüberkommen. Das ist ja das, was das Parfüm möchte. Das muss jetzt keine krasse auch haben. Von daher, 7 von 10 für das Jahr. Der Flakon kriegt von mir 6 von 10. Fährt sich schlecht, bringt diese Aquatisch auch schön rüber mit der blauen Farbe. Ich mag wie Cool Water geschrieben ist. Na, so handschriftmäßig. Finde ich ganz süß. Aber die Kappe ist halt cheap. Also hässlicher Plastikdeckel. Ist halt relativ simpel. Aber ist okay. Und trifft halt diesen aquatischen Ton, was ja eben halt das Parfüm auch ausstrahlt. Ganz gut wieder, aber ist jetzt bei far nicht der schönste Flakon in meiner Sammlung. preis leistes ist Wie gesagt, ich glaube, ich habe hier 20 Euro für bezahlt, 75 Milliliter. Für so einen tollen Duft, der auch noch gut performt, der ein zeitloser Klassiker ist. Eine Frechheit, dass dieses Parfüm so günstig ist. Für den Preis kann man echt nicht meckern. Deswegen gebe ich für das preis leistes volle Punktzahl. 10 von 10. Das musst du erstmal toppen. Kommen wir jetzt zu den Situationen, wo man das Parfüm am besten trägt. Und zwar finde ich das Parfüm perfekt für Freizeit, Alltag und Sport. Ja, ich finde das ein schönes Parfüm für den Sport. Aquatisch, frisch, minzig. Es ist fantastic. Also für sportliche Aktivitäten, Gym oder Joggen. Absolut fantastisch. Tolles, tolles Parfüm für den Sport. Ansonsten halt eher so casual setting. 
Polstertücher auf der Arbeit tragen, weil es eben halt fresh and clean ist, in offensive, nicht zu stark. Für Arbeit auch empfehlenswert. Wo es nicht empfehlenswert ist, ist Partys und Dates. Partys erstmal, weil gefühlt jeder Typ dieses Parfüm trägt. Und vielleicht auch der Vater von jedem Typen. Uh, Dates finde ich sweet and sexy oder besser, wenn du ein Mann bist und schaust das Video. Fehle ich deutsch und gebannt One ohne Parfum. Ist viel besser für Dates. Aber, jetzt kommt das fette Aber. Wenn du ein Date am Meer hast, wirklich am Meer und da ist das Riff und der Strand und so. Maybe it works. Also für ein Date am Meer bei so einem richtig heißen Tag. Da sehe ich das schon. Also wenn man was, du hast ein Date irgendwie am Meer, Urlaub, try it. Das kann echt gut funktionieren dann. Aber sonst eher so casual setting, Freizeit, Alltag und eben halt Sport. Da empfehle ich es besonders. Oder wenn man aus der Dusche kommt, äh, trage ich es am liebsten. Heißen Sommertagen. Fantastic. Aber pro Sommer. Für welches Jahr ist es das Parfüm? Frühling und vor allem Sommer. Herbst, gut, es gibt auch noch heiße Herbsttage. Hin und wieder. Kann man es auch tragen, aber eher Sommer und Frühling. Winter, absolut Finger weg. Klar, wenn du voll in Aquatstifte drin bist und trägst sowieso nur diese Aquaten. Du kannst natürlich auch im Winter tragen, wenn es deins ist. Passt für mich aber ja weniger. Ist perfekt für den Sommer. Äh, wen sehe ich mit diesem Parfüm? Eigentlich alle Altersklasse und alle Geschlechter. Weil, ganz ehrlich, klar, es hat so einen männlichen shower unterton Ah, kommt schon. Warum? Das ist so wenig Aquatstift für Frauen. Ich trage es ja selbst. Ich kann es auch eine Frau empfehlen, es so auszuprobieren. Es gibt ja auch coole Worte für Frauen, das hält aber nicht so lange, performt nicht so cool, hat auch nicht so viel Charakter, nicht so viel Stärke. Deswegen habe ich für das hier geholt. Ja, ich finde das ist ein schönes Parfüm, Klassiker für Männer. Also wenn du Mann bist und zuschaust, kaufst du dir, weil es sollte wirklich ein Staple in jeder Collection sein. Und als Frau, wenn man sich mal ein bisschen was wagen möchte und eben halt auch aquatische Düfte vermisst. Könnt ihr es gerne ausprobieren. Ich zeige es ja auch. Aber ja, für mich hat das Parfüm kein richtiges Geschlecht und auch kein Alter. Kannst du tragen, wenn du 14 bist, günstig. Kannst du vielleicht wen impressen in der Schule. Und ja. Wie gesagt, zeitloser Klassiker, vielleicht trägt es euer Urgroßvater. I mean, wirklich, da sehe ich einen Opa, da sehe ich irgendwie so eine Frau in meinem Alter, sehe ich aber auch einen jungen Herrn. Also wirklich, alle Altersklasse und meiner Meinung nach auch beide Geschlechter, wenn es auch ein bisschen in die maskuline Richtung geht. Aber wie gesagt, wir Girls haben überhaupt keine aquatischen Lüfte. Das triggert mich halt. Gut. Abschließend. Fazit. David of Cool Water ist ein zeitloser Klassiker, der aquatisch, grün, leicht blumig und voll meeresartig riecht. Wer Aquatsch Düfte liebt und grüne minzige Düfte liebt, und gerade was Sommerliches sucht oder vielleicht auch gerne auf Klassiker steht, der sollte das Parfüm auf jeden Fall mal auschecken. Weil ich finde, das sollte wirklich ein Staple in jeder Collection sein. Für den Preis macht man nichts falsch. Und es ist wirklich ein wunderschöner Duft, der auch heute noch Komplimente bringen kann. Er bringt Komplimente, es gibt natürlich Parfüme, die noch mehr Komplimente bringen. Wie gesagt, es kann auch negatives Feedback geben, weil es vielleicht schon der Vater eurer Freundin oder eben halt der Vater des Freundes der Freundin getragen hat. Macht das Sinn? Ich denke schon. Ja, aber wirklich schönes Parfüm, hält lange, 
Von eine ganz gute Ausstrahlung. Wer wirklich was ordentliches Aquatisches sucht, kommt hier auf seine Kosten und ist auch ein Preis-Leistungskönig. Von daher, meine Empfehlung, kriegt den Cecil-Stempel. David auf Cool Water, 1988. Immer noch amazing. Und es ist auch eine schöne Alternative zu den teuren Creed. Green Irish Tweet. Wer auf Creed steht, so nach ein bisschen Green Irish Tweet riechen möchte, das ist 80% der gleiche Duft. Meiner Meinung nach. Go for it. Ja. Und deswegen würde ich dir mal für ihn 8 von 10 Punkten geben. Abschließend in der Gesamtwertung. Wirklich sehr empfehlenswertes Ding. In diesem Sinne würde ich sagen, falls ihr dieses Parfüm kennt, David of Cool World, The Original Eau de Toilette, der zeitlose Klassiker, schreibt gerne eure Meinung und in die Kommentare würde mich interessieren, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten bis zum nächsten Mal. And keep cool, cool water. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!